Estamos subiendo al puente de Vizcaya, o puente colgante. Vamos a pasar al otro lado de la ría. Esto está en Portugalete. Hola. Para cruzar este puente todavía tenemos que pasar el día recorriendo Bilbao. Hoy vamos a pasar el día visitando Bilbao, pero antes tenemos que darle de comer a la máquina. Vamos a ver. Y ahora vamos a hacer el control de gastos. Yo le hago una foto al cuenta kilómetros y otra al surtidor. Y así después a la hora de, de contabilizar los litros que ha gastado y eso. Porque el ticket está muy bien, pero lo guarda y después de 15 días por ahí viajando no sabe ni dónde ha puesto el ticket ni dónde tiene nada. Hola, buenos días. Tarjeta. Espera. Muy bien, hasta luego. Anoche estuvimos con nuestros seguidores y amigos Willy y Ani. Y esta mañana nos han mandado una nota para que viniéramos a ver este mirador de Punta Galea. Es muy bonito y se ve con bruma y la verdad es que el paisaje merece la pena. peripecias estamos ya en Bilbao. El GPS nos está reconduciendo hacia el Guggenheim, que es lo que queremos ver esta mañana de momento. Si podemos llegar. Un edificio al frente de cristales. La jungla de cristal. Este edificio es de Iberdrola. Se nota que gana dinero. A costa de todo. La leche cana. Mira, allí está el Guggenheim. Ah, ya se ve el Guggenheim allí en el fondo. Ya por fin hemos llegado al Guggenheim, después de dar alguna vuelta que otra. <risa> bueno, las expectativas eran buenas y estar aquí es mejor. La verdad es que es muy bonito el, el edificio y todo el entorno. Aquí el escaparate está lleno de, de detalles y monigotes que serán una reproducción de las obras de arte que hay dentro, porque todo es de diseño, así que vamos a entrar a la tienda, vemos todos los monigotes que tienen y es como si hubiéramos entrado en un museo diminuto, no un museo chino, todo minino. Aquí están las reproducciones de todo tipo de sillas y sillones que yo veo en el IKEA todos los días. Aquí, por el precio de una cocina entera que me compro allí, compro una, una mini silla para, para la estantería de mi casa. 130, 150, 200 euros la pieza. Estamos aquí viendo los pañuelos estos y tal. Y dice mi mujer que si encuentra uno por 10 o 12 euros se lo llevo. Y me parece que no se va a llevar ni la pieza. Y ahora estamos sentados en una mesa de la cafetería para pedirnos algo. Hemos estado en la tienda y ahora estamos en el bar, que son las cosas que más nos gustan. Vamos a coger el ascensor, porque esta dice, sube, estoy subiendo. ¿En el cero? Claro. Porque esta dice que habiendo máquinas ya no quiere bajar por, por la escalera, que ya ha pateado bastante. Así que yo decía de bajar por la escalera, que hiciera un poco de deporte, pero dice que no. 
¿Qué hace el sol? Tiene un cuento de verdad. No, ahora dirá que soy, que soy yo el que quería bajar por el ascensor. Uy, el ascensor no va a ningún sitio, está no, ahí una pared. Ay, bueno. <risa> Hemos llegado tarde para ver el mercado abierto, pero se ha quedado abierto para los bares. Vamos, Vamos a echar un vistazo. Ah, echar un vistazo. Así que nos tomamos un pincho. Ahora me dice que haga la foto, que lo saque cuando ya solo queda un, 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 un calamar, un arrabo. Ya solo queda él. Un arrabo así muy rabo, un arrabo. Así que yo creo que lo hace para entretenerse para comérselo ella. Aunque me parece que me lo voy a comer yo antes de que se descuide. Estamos en mi edificio. Este edificio que hay aquí detrás es el Rascacielos de Bailén. Lo podéis buscar en Wikipedia, que no miento. Es el, el primer rascacielos de más de, o sea, el primer edificio de más de 40 metros que se construyó en Bilbao. Tiene 43 metros. Y fue construido entre el eh, 1940 y, y el 46. O sea que este es mi edificio. Así que cuidármelo bien. Está construido al lado de la estación de tren de Bilbao. Un edificio que hay aquí antiguo, bastante bonito también. Y ya está, hemos venido andando hasta aquí solamente por ver esta curiosidad de un edificio que se llama Bailén como mi hombre. A ver nuestras propiedades. Ya estamos pateados por la zona. Ya hemos visto el edificio Bailén. Y ahora vamos a coger la moto y vamos a ir a ver el puente, creo que se llama Puente de Vizcaya, que es un, un puente que es una especie de transbordador, pero con una cesta que está colgada y atraviesa de un lado a otro la pea. Vamos a ver qué hay por ahí. Estamos subiendo al puente de Vizcaya, un puente colgante. Vamos a pasar al otro lado de la ría. Esto está en Portugalete. Hola. El puente de Vizcaya es un puente transbordador de peaje que tiene una barquilla en donde se realizan los transbordos. Se construyó por iniciativa privada entre 1887 y 1893 y sigue siendo explotado por una empresa privada. Ya hemos llegado. Exactamente. Ya bajamos. Sí, la mascarilla se le ha caído. Menudo tráfico hay aquí. Desde luego. Pues aquí hay tiendas de pañuelos, mira. Pues mira, pues paramos y damos la vuelta por aquí. Hemos cruzado la ría con el, por el puente colgante que van los coches colgados con, con nosotros de colgados y hemos llegado a esta parte y tienen una fiesta medieval y estamos encantados vamos a repasar el mercadillo medieval bueno, pues eso que hay ahí, ¿eh? un horno el horno simula un carro pero no es no es exactamente un carro pero vamos está chulo la cosa 
Después de pasar un rato por el mercadillo medieval, toca ya retirada. Y para ir al camping tenemos que cruzar de nuevo la ría. Así que a hacer cola y tomar el transbordador. Una manera de calentar el pan. Hoy ha salido un día espléndido. A María Dolores le gusta siempre desayunar ahí dentro. Dice que ahí hace menos frío y que se encuentra más a gusto. Buenos días. <risa> Buenos días, no de Dios. Hoy vamos a visitar eh, San Juan de Gastelú... Gache. Eso. ¿Cómo? Gastelugache. San Juan de Gastelugache. Y para entrar allí, eh, la entrada es gratuita, pero hay que, hay que sacar una entrada para que no se amontone mucho la gente. Y tenemos eh, entrada a las 11. No está muy lejos de aquí, pero la carretera es bastante revirada y tal, y según, el, y según Google, pues tardaremos unos 40, 50 minutos. Pero claro, hay que contar con que nos perdamos, que seguro que nos perdemos algún ratico, pues ya está. Ella es que se fía poco de mí y de GPS, de los dos. <risa> bueno, algo me fío. Me fiaba más cuando tenía 20 años, que me creía todo, todo, todo lo que me decía y ahora me, me creo a medias. <risa> en fin, menos mal que todavía le queda un poquito de confianza. Poco, pero en fin, algo le queda. Y nada, vamos a ver si recogemos rápido y nos vamos, que a las 10 tenemos que estar saliendo de aquí. No sea para, para compensar lo imprevisto. Ya nos hemos puesto en marcha para ir a San Juan de Gastelugache. O algo así. Hoy se presenta un día sin sol, está metido el sol con las nubes y parece que no va a hacer mucho calor, ni frío ni calor, a cero grados. Así es que vamos a ver lo que nos encontramos, lo que nos depara el día. En este viaje todas las rutas las he planificado con el Garmin, el Basecamp y junto con, con el Google Maps y ahí he diseñado las rutas y se las he cargado al, al GPS pero con esas rutas como son los track hechos eh, rutas el GPS no me orienta solo me marca la raya y tengo que seguir la raya rosa y tengo que seguirla si me equivoco pues a dar vuelta hasta que encuentro la raya rosa pero tengo que reconocer que para andar eh, por el monte, por carreteras así secundarias, es genial. No me, no me reorienta, no sé para dónde tengo que ir, no me lleva por sitio raro, ni nada de eso. Y acabo de, hablando, hablando, acabo de irme por un sitio que no debo. <risa> da igual, vuelta, está previsto en el horario. Voy a dar la vuelta aquí mismo. Así, ¿ves? Lo previsto que estaba volando no es la raya, tengo que ir a buscarla. Pero como me la he dejado detrás, pues me vuelvo y a cogeré la raya. Me gusta así como, como vamos. Ahora, cuando uno tiene que meterse en ciudad y eso es más complicado. Ahí ya sí que prefiero el GPS normal que me va, que me va guiando y si me equivoco me vuelve a reorientar. ¿Te aparece la Merkel venida a menos? Justo lo mismo que he pensado yo. ¿Qué es eso que hay bajo? La central nuclear de Lemonis que nunca funcionó. Lo intentaron, y, pero fue inútil. La central nuclear de Lemonis nunca llegó a ser puesta en funcionamiento por la gran presión popular y los atentados de ETA. ¿Y iban a refrigerarlo con agua del mar? Me imagino, no lo sé. Ah, igual no tenéis tan torres porque refrigeran con el agua del mar. No lo sé. Hoy se ve el paisaje del mar mmm, diferente porque se confunde el horizonte con el cielo. No se sabe dónde termina el horizonte del mar y el cielo. Se ve todo igual. Los muros aquí están oxidados.
llegamos al aparcamiento de Gastelumarche. Esto debe de ser la entrada. En fin, hemos llegado a tiempo. Eso es si hará, porque aquí veo que parece que no hay aparcamiento. Aunque yo tengo que aparcar aquí arriba, esto no puede ser. Hombre, allá entre, los dos, entre el coche y el eso tengo aparcamiento de culo, a ver que este se vaya. A ver que vea yo el terreno, que me interesa ponerlo así para que no esté tan pendiente hacia un lado. Ahí a mis espaldas podéis ver dónde estaba el Puente del Diablo. Era de roca que, y todas las rocas están ahora en el suelo. Cuando se cayeron, están en el suelo. Una foto de 2009, creo que es, donde aquí María Dolores está ahí arriba. Él hizo que me subiera y para hacerme la foto y se podía haber caído cuando me subí yo, por sobrepeso. <risa> 